io sono Francesco Ciaponi, eh, addetto al servizio formazione presso la Casa di Risparmio di San Miniato, un'azienda di circa 600-700 dipendenti, eh, sparsi sul territorio toscano con due filiali, una a Milano e una a Roma. E mi occupo di formazione eh, sotto tutti i punti di vista, la formazione online, la formazione a distanza, la formazione esterna e soprattutto anche per quanto riguarda i percorsi di crescita individuali dei dipendenti. Per formazione, io provengo da una formazione biblioteconomica, eh, perciò un settore di nicchia, eh, ma comunque con competenze chiaramente umanistiche, che all'interno dell'azienda nella quale mi trovo a lavorare ormai da una decina di anni mi hanno senz'altro aiutato per quanto riguarda la trasversalità delle competenze, cioè eh, riuscire a eh, comunicare con tutte le strutture le più disparate dell'organizzazione dell e cercare poi alla fine di riportare tutto a un obiettivo comune ehm, che ci è stato dato da, 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 dal commitment di Furbo. Questo chiaramente eh, poi deve essere supportato anche da competenze tecniche e specialistiche che nel, nel tempo poi uno deve crearsi e rafforzarsi. Però, eh, ribadisco, la competenza umanistica secondo me è eh, fondamentale per riuscire a tenere aperta la mente e per riuscire a eh, vedere eh, fenomeni, situazioni, esigenze, fabbisogni formativi in questo caso anche quando non sono così espressamente chiari. Io sono autore da sempre di rafforzamento e implementazione eh, di quelli che sono gli strumenti tecnologici in azienda eh, non per un poco sacro, astratto, ma proprio perché secondo me eh, la tecnologia è uno strumento, come tutti gli strumenti può avere un utilizzo buono e un utilizzo cattivo, sta a noi poi avere le competenze per indirizzare questi strumenti nel, nel verso giusto. Nel mio caso specifico ehm, sto appunto finendo di frequentare un master in Big Data dell'Università di Firenze con l'obiettivo eh, proprio di riuscire ad importare in un'organizzazione aziendale come la, la mia eh, e nello specifico nell'ambito proprio delle risorse umane e della formazione quelli che sono l'utilizzo dei dati e le chart analytics come dicono eh, i tecnici del, del settore. Mi viene da dire che forse l'utilizzo della tecnologia eh, può portare dei miglioramenti forse non più dal punto di vista quantitativo, cioè non più eh, numerico di inserimento nel mondo del lavoro, ma può aiutare a innalzare la qualità media de, di questi inserimenti, perché eh, nell'esempio mio appunto l'utilizzo dei big data possono senz'altro favorire un filtraggio di inserimento, un livello qualitativo eh, più ricercato e eh, con una lente di ingrandimento andare a cercare quelli che sono i talenti eh, maggiori, migliori comunque per le singole richieste, per le opportunità lavorative, senz'altro.